ഹായ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന അതുപോലെ തന്നെ വളരെ രുചികരമായ ഒരു പച്ചടിയാണ് ഏത്തപ്പഴ പച്ചടി ഇപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പച്ചടികൾ വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഈ ഒരു പച്ചടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ അടുക്കളയിലൊക്കെ നല്ലൊരു മണമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സദ്യക്ക് നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് നിങ്ങളെ ഇത് കഴിക്കുന്നവരൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോഴൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പച്ചടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നേന്ത്രപ്പഴം അഥവാ ഏത്തപ്പഴം വെച്ചാണ് ഞാനിവിടെ പച്ചടി ഉണ്ടായി കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലുതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതിയേ അത് ഒരുപാട് അങ്ങ് പഴുത്തതായിരിക്കില്ല ഇതാണ് നേന്ത്രപ്പഴം അതായത് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഏത്തപ്പഴം എന്നും നേന്ത്രപ്പഴം എന്നും പല രീതിയിൽ പറയുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ തിരുമീത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ അര ടീസ്പൂൺ കടുക് അതായത് ടീസ്പൂൺ ഇതാണ് ഇതിന് കടുക് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ കടുക് ഒന്നുകിൽ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ചതച്ചിടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അരച്ച് ചേർക്കാം ഞാൻ സാധാരണ അരച്ച് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ചെറിയ ജീരകം പിന്നെ ഒരു കൊച്ചുള്ളി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നേർമയായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അതായത് പട്ടുപോലെ അരച്ചു കിട്ടണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് അരയ്ക്കണം പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാതെ ഒരുമിച്ച് വെള്ളം ആദ്യമേ തന്നെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതുപോലെ ഇത് അരഞ്ഞ് കിട്ടത്തില്ല ഇനി ഇത് അരച്ചു കൊണ്ടുവരാം അപ്പം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മളിത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതേപോലെ നല്ല നേർമയായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ ഏത്തയ്ക്ക അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വെള്ള നിറത്തിലാണ് ഈ പച്ചടി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണ്ട പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇതിൻ്റെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ പച്ചമുളക് ഈ ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ ആ എരിവൊക്കെ ഈ ഏത്തപ്പഴത്തിൽ നല്ലതുപോലെ പിടിക്കും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ടര പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണേ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു രണ്ട് കൊച്ചുള്ളി കീറിയതും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോ രീതിയിലാണ് അപ്പം എൻ്റെ സ്ഥലമായ പത്തനംതിട്ടയിലും ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കണം ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ട കേട്ടോ ഈ ഏത്തയ്ക്കെ ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ചേർത്ത് നോക്കട്ടെ കുറച്ചും കൂടെ വേണം ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു മീഡിയം തീയിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം വേവിക്കണം അതായത് ഏത്തപ്പഴം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ വേവണം എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് കുറച്ച് കുറയുകയും ചെയ്യണം അടച്ചു വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് വേവിക്കാം ഇത് കുറച്ച് മിനിറ്റായി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നല്ലതായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം ഞാനിപ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെച്ചു ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ തേങ്ങയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുമേ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കണം അപ്പം തേങ്ങയുടെ പച്ചമണം മാറാൻ വേണ്ടി തേങ്ങയൊന്ന് ചൂടാകും നമുക്ക് ലേശം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ചൂടായി ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് തണുത്തിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് തൈര് ചേർക്കാൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പിരിഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു ടെക്സ്റ്റർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും 
ഇതൊന്നും തണുക്കണം തണുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂടാറണം കേട്ടോ അപ്പം ഇത് നല്ലതുപോലെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് തൈരാണ് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് തൈര് നമുക്ക് ചേർത്തിട്ട് നോക്കാം ഇത് മതിയോ അതായത് ഈ കൂടുതൽ വേണമെന്ന് അപ്പം ഇത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന തൈരിന് നല്ല പുളിയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ അത് കപ്പ് ചേർത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ പുളി നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ ഇനി ഇവിടെ കിട്ടുന്ന തൈരിന് പുളി ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു ആറേഴ് മണിക്കൂർ മുന്നേ ഈ തൈരെടുത്ത് കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പുളിയാവും കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു കാര്യവും കൂടെ ഈ തൈര് കട്ട തൈരായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിലും ഇത് മോരാക്കരുത് അതുപോലെ തൈരും ആയിരിക്കില്ല ഇതിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പരുവം അതായത് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് കറക്കുകയോ ചെയ്ത് ഇതേപോലെ കട്ടി കുറച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ കേട്ടോ പക്ഷെ മോരാക്കരുത് ഇത് നമുക്കിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യണം ആ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഒരു മണം ഇനിയുണ്ടല്ലോ ഇത്രയും തൈര് മതിയേ അപ്പം ഇത് കറക്റ്റ് വരുവാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കാമേ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് അര ടീസ്പൂണോളം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വറ്റൽമുളക് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് കൊച്ചുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു നുള്ള് ഉലുവയുടെ പൊടിയെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പിഞ്ച് മതി ഒരുപാട് കൂടിയൊക്കെ അയക്കും ഞാനിവിടെ തീ ഓഫാക്കി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കാൽ ടീസ്പൂൺ പോലും വേണ്ട കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ നടക്കണം തീയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് മാറ്റണം ഇത് നമുക്ക് പച്ചയുടെ മുകളിലേക്ക് ഗാർണിഷിനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു പച്ചടിക്ക് ഒരു ചെറിയ ചുവന്ന കളർ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്തത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടി വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ട കേട്ടോ എനിക്കിതിലൊരു ചെറിയ ചുവന്ന കളർ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക കാണാനൊരു ഭംഗിയുണ്ട് കഴിക്കുമ്പോഴും ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചേർത്തത് കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും എരിവും എല്ലാം കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ പഴം പച്ചടി അഥവാ അത് ഏത്തപ്പഴ പച്ചടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല കിടിലൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും ചെറിയൊരു എരിവും അതുപോലൊരു മധുരവും പിന്നെ ആ തേങ്ങയുടെ ഫ്ലേവറും എല്ലാം കൂടെ വരണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതി തന്നെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും ഏത്തപ്പഴം വെന്തിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടുകയും ചെയ്യണം ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ രീതിയിലാണ് ഇത് പത്തനംതിട്ട സ്റ്റൈലിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി ഇത് ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെയാണ് അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരുവാണ് ഇത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം തന്നെ തീർന്നു പോകും അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ് പഴം പച്ചടി അപ്പോഴൊക്കെ വീണ്ടും അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവർ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്